সাথে আছি আমি জাহানা আক্তার ইসু সহকারী শিক্ষিকা মফিজুল্লাহ মেমোরিয়াল একাডেমি শিক্ষার্থীরা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজি আমরা আজকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজি নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমরা ইউনিট ওয়ান থেকে ইউনিট ফাইভ পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম আজকে ইউনিট সিক্সে যেটা রয়েছে এটা তোমরা নিজেরাই পড়ে নিলে খুবই সহজ এখানে তেমন কিছু নেই আসো আজকে আমরা আলোচনা করব ইউনিট সেভেন এবং ইউনিট এইট নিয়ে শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো চোদ্দ পৃষ্ঠা হলো ইউনিট সেভেনে রয়েছে দেখো আমাদের ইউনিট সেভেনের নামটা কি হাউ ওল্ড আর ইউ হাউ ওল্ড আর ইউ এর আগেই আমরা জেনেছিলাম যে হাউ ওল্ড আর ইউ মানে হচ্ছে তোমার বয়স কত আজকেও আমরা এখানে বয়স নিয়েই আলোচনা করব দেখো এতে রয়েছে লু প্লিস অ্যান্ড সে এখানে দুটো মেয়ে একজন অন্যজনের সাথে কথা বলছে একজন কি জিজ্ঞেস করছে দেখো হাউ ওল্ড আর ইউ তোমার বয়স কত অন্যজন বলছে আই এম সেভেন ইয়ার্স ওল্ড আমার বয়স সাত বছর ঠিক একইভাবে এইখানেও তারা কিছু প্রশ্ন করছে এবং অন্যরকম উত্তর দিচ্ছে দেখো লু প্লিস অ্যান্ড সে হাই শুভা আর ইউ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড দেখো এই ছেলেটা শুভাকে কি জিজ্ঞেস করছে শুভাকে জিজ্ঞেস করছে হাই শুভা ও হে শুভা আর ইউ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড তোমার বয়স কি সাত বছর যেহেতু আগের মেয়েটি বলেছিল তার বয়স সাত বছর এখন এই ছেলেটি শুভার কাছে জানতে চাচ্ছে তার বয়স সাত বছর কি না এখন সে উত্তর কি বলছে দেখো ইয়েস আই অ্যাম হ্যাঁ আমার তাই এরপর হাও হ্যালো মিনা আর ইউ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড ও হে মিনা তোমার বয়স কি সাত বছর সে মিনাকেও জিজ্ঞেস করছে তোমার বয়স কি সাত বছর মিনা বলছে দেখো ন আই এম নট না আমার তা নয় আই এম এট আমার বয়স আট বছর শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো আমরা এখানে বয়স সম্পর্কে জেনেছি এইবার পনেরো পৃষ্ঠায় আমাদেরকে এখানে কিছু পিকচার দেওয়া রয়েছে ছবি আমরা এই ছবিগুলোর সামনে রাইট দ্য ফার্স্ট লেটার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ফর ইচ পিকচার প্রতিটা ছবির জন্য তুমি প্রথম বর্ণটি লিখবে শুধুমাত্র দেখো এখানে ছবিটা হচ্ছে ব্যাটের সেই ক্ষেত্রে তুমি ব্যাট লিখতে হবে না শুধুমাত্র বি লিখবে এখানে জিপের জন্য তুমি শুধুমাত্র জে লিখবে এখানে রয়েছে লায়ন আমরা লায়নের জন্য শুধু এল লিখবে এইভাবে বাকিগুলো তোমরা নিজেরা কমপ্লিট করবে এইবার দেখো আমরা সিটা খেয়াল করি সিতে রয়েছে রাইট দ্য ক্যাপিটাল লেটার ফর ইচ লেটার্স রাইট দ্য ক্যাপিটাল লেটার ফর ইচ লেটার্স রাইট লিখো দ্য ক্যাপিটাল লেটার বড় হাতের বর্ণটি ফর ইচ লেটার্স প্রত্যেকটা বর্ণের জন্য তার সামনে তোমাকে বড় হাতের বর্ণ লিখতে হবে এখানে দেখো সবগুলো ছোট হাতের বর্ণ দেওয়া রয়েছে দেখো এ থেকে জেড পর্যন্ত ছোট হাতে বর্ণগুলো দেওয়া রয়েছে এবং প্রত্যেকটা বর্ণের সামনে খালি জায়গা রয়েছে তুমি এর সামনে এই ছোট হাতের এর সামনে অর্থাৎ এই স্মল লেটারটির সামনে তুমি ক্যাপিটাল লেটার লিখবো বড় হাতে এ ঠিক এইভাবে লিখতে পারো এখানে স্মল এ দেওয়া রয়েছে তার সামনে তুমি এইভাবে ক্যাপিটাল লেটার এ লিখবে তারপরে বি দেওয়া থাকলে বি এর সামনে এইভাবে বড় হাতে বি লিখবে খুবই সহজ এটা তোমাদের বাড়ির কাছ থাকবে এটা তোমরা পড়ে নিবে তারপর আসো আমরা চলে যাব পেজ নাম্বার সেভেন্টিন সতেরো পৃষ্ঠায় সতেরো পৃষ্ঠায় খেয়াল করো এখানে আমরা শিখবো হাউ মেনি কতগুলো সম্পর্কে জানব হাউ মেনি কতগুলো দেখো আমরা কোনো জিনিস কতগুলো আছে সেটা জানতে কিভাবে প্রশ্ন করতে হবে এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা সেটা জেনে নিব খেয়াল করো লো প্লিস অ্যান্ড সে তাকাও শোনো এবং বলো এরা দুজন কথা বলছে কি নিয়ে কথা বলছে এর কাছে দেখো একটি ট্রে রয়েছে তাতে কিছু আপেল রয়েছে এ জিজ্ঞেস করছে হাউ মেনি অ্যাপেলস কতগুলো আপেল হাউ মেনি অ্যাপেলস কতগুলো আপেল যখন তুমি কাউকে কতগুলো আছে জিজ্ঞেস করবে সেক্ষেত্রে তোমাকে প্রথমে বলতে হবে হাউ মেনি হাউ মেনি মানে হচ্ছে কতগুলো তাহলে আমরা প্রথমেই কি বলবো হাউ মেনি তারপর যে জিনিসটা থাকবে সেই জিনিসটার ইংরেজি যখন এখানে আপেল রয়েছে আমরা বলছি হাউ মেনি অ্যাপেলস 
দেখো এখানে আপেল বেশি রয়েছে এই জন্য আমরা আপেলের সাথে একটা এজ যুক্ত করেছি অ্যাপেলস এরপর দেখো সে উত্তর করছে দেয়ার আর ফোর অ্যাপেলস দেয়ার আর ফোর অ্যাপেলস কোথাও কোনো জিনিস আছে কোথাও কোনো জিনিস আছে এরকম বোঝাতে ইংরেজিতে যখন তুমি বলবে যে এইখানে এই জিনিসটা আছে এরকম যখন তুমি বলবে তখন তোমাকে দেয়ার আর অথবা দেয়ার ইজ দিয়ে বাক্যটা শুরু করতে হবে যেমন এইখানে দেয়ার আর দিয়ে বাক্য শুরু হয়েছে কারণ এখানে চারটি আপেল রয়েছে যদি একের অধিক কোনো কিছু থাকে সেই ক্ষেত্রে তুমি বলবে দেয়ার আর আর যদি একের একটি জিনিস একটি মাত্র জিনিস থাকে সেক্ষেত্রে তুমি বলবে দেয়ার ইজ তাহলে আমরা বুঝে নিলাম ইজ এবং আর আমরা আজকে এই দুটো জিনিসেরও ব্যবহার শিখলাম ইজ কখন ব্যবহৃত হয় ইজ কোনো জিনিস যদি মাত্র একটি হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইজ ব্যবহার করব আর খেয়াল করো এ আর ই আর আর হচ্ছে একের বেশি একের চাইতে যখন কোনো কিছু বেশি হবে আমি প্লাস যোগ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়েছি একের বেশি এক্ষেত্রে তোমার দুই হতে পারে তিন হতে পারে চার হতে পারে এভাবে যা কিছু হবে তার জন্য আমরা ব্যবহার করব আর ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকে বুঝে নিলাম যে কোনো জিনিস যদি একটি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা হিজ ব্যবহার করব সাহায্যকারী ভাগ হিসেবে আর যদি বেশি থাকে তাহলে আমরা আর ব্যবহার করব খেয়াল করো এরপর এই বালকটি বা এই ছেলেটি একটি আপেল তুলে নিয়েছে তারপর সে বলছে কি দেখো নাও দেয়ার আর থ্রি অ্যাপেলস এখন এখানে তিনটি আপেল এইবার আমাদেরকে কিছু কাজ করতে হবে এই কাজগুলো আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমরা বাড়িতে নিজেরা এই কাজগুলো খাতার করে নেবে কাউন্ট অ্যান্ড রাইট দ্য নাম্বারস কাউন্ট অ্যান্ড রাইট দ্য নাম্বারস এখানে আমাদেরকে একটা সুন্দর একটা ছবি দেওয়া আছে এই ছবিতে আমাদেরকে বলা হয়েছে কাউন্ট গণনা করো অ্যান্ড রাইট এবং লিখো দ্য নাম্বারস এবং সংখ্যাগুলো লিখো এই ছবিতে দেখো কুড়ে ঘর রয়েছে প্ল্যান্ট গাছ রয়েছে ট্রি রয়েছে বড় যেগুলো সেগুলোকে আমরা ট্রি বলবো ট্রি গাছ রয়েছে আবার দেখো ছোটগুলো রয়েছে ছোট যেগুলো এগুলোকে আমরা প্ল্যান্ট বলবো ছোট গাছগুলোকে আমরা বলবো প্ল্যান্ট প্ল্যান্ট মানে চারা গাছ আর ট্রি মানে বড় গাছ এরপর দেখো যতগুলো জিনিস এই ছবিতে রয়েছে প্রত্যেকটা জিনিসের আবার এখানে আলাদা ছবি দেওয়া আছে তোমাকে এখানে সংখ্যাগুলো লিখতে হবে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি কাউ মানে গরু আমাদেরকে দেখতে হবে এখানে কতগুলো গরু আছে খেয়াল করো এখানে দুইটা এখানে দুইটা গরু রয়েছে মোট চারটি তাহলে আমরা এই ছবিটার পাশে লিখব ফোর এভাবে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস কাউন্ট করব গণনা করব এবং ছবির পাশে লিখে দেব এইবার আসো তোমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে মূল কাজ সেটা হচ্ছে সিতে খেয়াল করো লুক অ্যাট দ্য পিকচার ইন অ্যাক্টিভিটি বি বি নাম্বারের ছবিটা ভালো করে দেখো আজ ক্যান অ্যান্সার প্রশ্ন করো এবং উত্তর দাও উইথ হাউ মেন হাউ মেন দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে এবং উত্তর তৈরি করতে হবে এই ছবিটা দেখে তোমার নিজেকেই প্রশ্ন তৈরি করতে হবে এবং নিজেকেই আবার এই প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে তো আমরা কীভাবে প্রশ্ন করব আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে আমরা হাউ মেনে দিয়ে প্রশ্ন তৈরি করবো আমরা আগেই বলে নিয়েছিলাম যে কোনো কিছু কতগুলো আছে সেটা জানতে আমাদেরকে হাউ মেনে দিয়ে প্রশ্ন শুরু করতে হবে দেখো খেয়াল করো প্রথমেই গরু রয়েছে কাউ রয়েছে আমি কাউর জন্য এ নাম্বার ইউজ করেছি এরপরে রয়েছে হার আমি হাটের জন্য বি নাম্বার ইউজ করেছি তারপর সি ডি ই এইভাবে প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য তুমি নাম্বার ইউজ করতে পারো তারপরে তুমি প্রথমে এইভাবে গরুর জন্য যদি আমার প্রশ্ন তৈরি করি হাউ মেনি কাউস খেয়াল করো আমি এখানে কাউর সাথে একটা এজ যুক্ত করেছি কেননা ছবিতে আমার গরুর সংখ্যা চারটি যদি কোনো কিছু বেশি থাকে সংখ্যায় তাহলে আমরা বলেছিলাম যে সেই নামটির সাথে এজ যুক্ত হবে এই কারণে আমি এখানে এজ যুক্ত করেছি তারপর উত্তরে আমরা যখন কোথাও কোনো কিছু আছে বুঝাবো আমরা দেয়ার আর অথবা দেয়ার ইজ দিয়ে শুরু করব যখন একের বেশি সংখ্যায় হবে কোনো জিনিস তখন আমরা দেয়ার আর লিখব আর যদি মাত্র একটি হয় তখন আমরা দেয়ার ইজ লিখব এখানে চারটি গরু আছে এই জন্য আমরা দেয়ার আর লিখেছি তাহলে উত্তরে কি লিখেছি দেয়ার আর ফোর 
টাউন একই ভাবে দেখো দ্বিতীয় ছবিতে রয়েছে হার্ট অর্থাৎ কুড়ে ঘর কুড়ে ঘরটির জন্য আমি একই ভাবে তৈরি করেছি হাউ মেনি হার্টস হাউ মেনি হার্টস শিক্ষার্থীরা এখানে আরেকটি কথা তোমাদেরকে বলে রাখি এখন তোমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে এখন স্পিকিং ইংলিশ অনুযায়ী শুধুমাত্র হাউ মেনি কাউস লেখলে তোমার হয়ে যাবে কিন্তু যখন তুমি তৃতীয় শ্রেণীতে উঠবে তখন এই বাক্যটি তোমাকে সম্পূর্ণ করে দিতে হবে এখানে মূলত সম্পূর্ণ বাক্যটি ছিল হাউ মেনি কাউস আর আর এরপর আমরা এইখান থেকে এই প্রশ্নের সাথে মিলে চুপচাপ তৈরি করার সময় প্রথমে চলে আসবে দেয়ার তারপরে আর চলে দেয়ার ঠিক আছে কিন্তু এখানে তোমাদের স্পিকিং ইংলিশ অনুযায়ী যেহেতু তোমরা ছোট এই দেয়ার আর দেয়ারটা তোমরা না লিখলেও চলবে আপাতত তোমরা শুধু হাউ মেনি লিখে বস্তুটির নাম লিখবে হাউ মেনি কাউস হাউ মেনি হার্টস হাউ মেনি অ্যাপেলস এতটুকু লিখলে হবে খেয়াল করো এরপরে সি নাম্বারে লিখবে হাউ মেনি ট্রিস তারপর বি নাম্বারে লিখবে হাউ মেনি প্ল্যাটস এরপর দেখো আমি তোমাদের জন্য আরেকটি বই নিয়েছি ই নাম্বারে একটা মানুষের ছবি দেখতে পাচ্ছি দেখছো একজন রাখাল অথবা একটি মানুষ আমরা এখানে রাখালও বলতে পারি মানুষও বলতে পারি যেহেতু সে একজন মানুষ আমি এখানে মানুষ ব্যবহার করেছি তাহলে আমি কি লিখেছি হাউ মেনি ম্যান দেখো এখানে মানুষ ছবিতে কিন্তু মাত্র একজনই রয়েছে এই কারণে আমি এখানে কোনো এজ ব্যবহার করিনি কিন্তু আমরা যখন বেশি মানুষ বুঝাই তখন এজ ব্যবহার করি ম্যান এম ই মেন মেন মানে হচ্ছে মানুষগুলো যদি বেশি থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা এস নিই মেন লিখতাম মেন মানে হচ্ছে মানুষগুলো মানে বেশি বুঝাই এখানে যেহেতু একজন আমরা শুধু ম্যান লিখবো আর উত্তরে খেয়াল করো আমি আগেই বলেছিলাম যে কোথাও কোনো কিছু যদি মাত্র একটি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা দেয়ার ইজ দিয়ে শুরু করব খেয়াল করো আমি এখানে বলেছি দেয়ার ইজ এ ম্যান একজন মানুষ এ এ মানে একটি বা একজন আছে তাহলে হাউ মেনি ম্যান দেয়ার ইজ এ ম্যান এভাবে এরপর রয়েছে হাউ মেনি ক্লোজ হাউ মেনি হ্যান্ডস তুমি এইভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতটি প্রশ্ন তুমি তৈরি করে নিলে এবং এগুলো খাতায় এভাবে ঠিক এইভাবে লিখে নেবে প্রথমে প্রশ্ন তারপরে উত্তরগুলো তুমি সাজিয়ে খাতায় লিখে নেবে শিক্ষার্থীরা আমি আজকে আমাদের যে ইউনিট সেভেন এবং ইউনিট এইটে আমরা যেই পড়াগুলো করেছি এগুলো থেকে তোমাদের জন্য আমি চারটি মাত্র ট্রান্সলেশন তৈরি করেছি এগুলো তোমরা খুব সহজেই পারবে খেয়াল করো তোমার বয়স কত তোমার বয়স কত যখন আমরা প্রশ্ন শুরু করব প্রশ্নের শুরুতেই আমাদের দু ধরনের শব্দ দিয়ে আমরা প্রশ্ন শুরু করতে পারি কি কি প্রথমত হচ্ছে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড হচ্ছে হোয়ার্ড হাউ হু এ ধরনের যে শব্দগুলো যেগুলোর প্রথমে ডাব্লিউ রয়েছে অথবা এইচ রয়েছে সেগুলোকে বলি আমরা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড আমরা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়েও প্রশ্ন শুরু করতে পারি অথবা আমাদের যে সাহায্যকারী ভার্ব এম ইজ আর এম ইজ আর এই বাক্য এই শব্দগুলো প্রথমে বসিয়ে আমরা প্রশ্ন তৈরি করতে পারি খেয়াল করো আমি এখানে তোমার বয়স কত জানতে চেয়েছি সেই ক্ষেত্রে আমি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড হাউ দিয়ে শুরু করেছি কত কত ইংরেজি হচ্ছে হাউ আমি হাউ দিয়ে প্রশ্নটা শুরু করেছি হাউ ওল্ড কী জানতে চাচ্ছে বয়স বয়স মানে হচ্ছে ওল্ড এরপর আর ইউ ইউর সাথে সবসময় আর বসে ইউর সাথে কী বসে আর বসে খেয়াল রাখবে ইউর সাথে আর বসে ইউর সাথে সবসময় আর হয় আইর সাথে এম হয় তাহলে হাউ ওল্ড আর ইউ প্রথমে আর লিখতে হবে তারপরে ইউ লিখতে হবে এরপর দেখো আমার বয়স সাত বছর আমার বয়স সাত বছর আই অ্যাম সেভেন ইয়ার্স ওল্ড দেখো এখানে বয়স সাত বেশি একের অধিক সেজন্য আমি ইয়ারের সাথে একটি এজ যুক্ত করেছি আই অ্যাম সেভেন ইয়ার্স ওল্ড আমার বয়স সাত বছর এইবার দেখো আমি আরেকটা নিয়ম যেটা বলেছিলাম যে এই যে আর এম ইজ আর এম ইজ আর এগুলো দিয়েও কিন্তু 
प्रश्न शुरू करा जाए लिखी उत्तर विस्तारित बोलते हैं तक कारण चार रखे ट्रांसलेन दिए शिक्षार्थी क्लस अवश्य तैरी कर रखबे भलोक सुस्थे आल्ला हाफिज